அஸ்லாம் வலைக்கம் எல்லா போலும் இறைவனைக்கு வெல்கம் டு ஜே ஜே மாம்ஸ் கிச்சன் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு புது விதமான ஒரு ரெசிபி இது ரொம்ப பேருக்கு வராது அப்படின்னு பயப்படுவீங்க இந்த அளவை நீங்கள் செய்யுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் வரும் என்னோடய சேனலில் வந்து நான் வந்து அடிக்கடி வந்து மலேசியன் ஃபுட்டு தான் நான் போடுறேன் உங்களுக்காண்டி தமிழில் கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் இந்த மலேசியன் ஃபுட்டை விரும்புகிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிறங்க லைக் பண்ணி வச்சுக்கிறங்க அப்படி தானே போடுற வீடியோக்கள் எல்லாம் உடனே கொண்டு வரும் இந்த பூடிங் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப குறைவான ஜாமான் தான் இவ்வளோ தானே அப்படின்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக நினைப்பீங்க செய்ய செஞ்சு முடிக்கும்போது கண்டிப்பாக அது ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ அவங்க வீடியோவில் போய் பார்ப்போம் பூடிங்குள்ளே கோப்பை ரெடி பண்ணுறோம்மா இது உங்களால் இருந்தால் செய்யுங்க இருந்தால் பிளாஸ்டிக் கோப்பையில் ஊற்றி வச்சுக்கிறங்க இல்லைனா மங்களை கூட நீங்கள் ஊற்றி வச்சுக்கலாம் குட்டி குட்டி மங்களை இது வந்து வாழை இலையில் செய்கிறது நெருப்பில் காட்டி செய்கிறதுமா நெருப்பில் காட்டிட்டு இல்லைனா வெயிலில் காட்டிட்டு அழகாக நீங்கள் இப்படி ஏதாவது ஒரு கோத்தாக வச்சு இப்படி மடக்கி பின் போட்டினா முடிஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி நீட்டை வாழை இலையை எடுத்து வச்சுக்கிறோங்க இது ஒன்றே ஒன்று உங்களுக்கு செஞ்சு கட்டுறதுக்காண்டி செய்கிறாங்கம்மா இந்த முதல்ல பிளானிங் வந்து வீடியோ எடுக்கிறதா இல்லை அப்புறம் நான் வந்து சொன்ன பிறகு அப்புறம் ஏன்னா இந்த வீடியோ நான் இன்னும் உங்களுக்கு போடலை அப்படி சொன்ன பிறகு அப்புறம் இதை ஒன்று செஞ்சு கட்டுறாங்கம்மா இந்த மாதிரி ஏதாவது கொத்தா இந்த உயரத்துக்கும் அகலத்துக்கும் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அப்படியே வச்சு ஒரு பின்னு ஒரு ரெண்டு பின்னு மூணு பின் போட்டுருங்கம்மா போட்டு கொத்தாவை எடுத்துருங்க அவ்வளோதான் அப்புறம் அதுக்குள்ளேயும் வச்சு இப்போ இப்போவே நீங்கள் என்ன செய்யணும் மடக்கினதோடையே கொத்தாவை எடுத்துடணும் சரியா கொத்தா வச்சு அப்புறம் வெளியாகாது அதோட அப்படியே மடக்கிட்டு அந்த கொத்தா வெளியாக்கிடுங்க இப்படி மடக்கி பார்த்துட்டிங்களா அதோடு கொத்தா வெளியாகிட்டு பின்ன போடுங்கம்மா முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் இது நல்லா கரெக்டான ஒரு அளவு நம்ம வந்து ரெண்டு இது ஊற்ற போகிறோம் ரெண்டு லேயர் ஊற்றுறோம் சரியா அப்புறம் வந்து சோள மாவு ஒரு கப்பு ஒரு கப்பு சீனி கொஞ்சோன்று உப்பு பண்டா நிலையை வந்து அரைச்சி ஒரு நூறு மில்லி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதில் கொஞ்சோன்று கலர் போட்டிருக்கிறேன் இரநூறு மில்லி ரெண்டாவது தேங்காய் பழம்மா பண்டா நிலை இல்லைன்னா ரொம்ப இல்லை இல்லைன்னா விட்டுருங்க பச்சை கலர் போட்டுக்கிறங்க கடையில் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்து எசன் பண்டானோடய எசன்ஸ் இருக்கும் அதை வாங்கி கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கிறங்க நல்லா வாசமாக இருக்கும் அவ்வளோதாம்மா இந்த கடாயை வச்சு அடுப்பில் வச்சு காய்ச்ச போகிறோமோ அதிலேயே சோளம் மாவு ஒரு கப்பு சீனி ஒரு கப்பு இனிப்பு கொஞ்சம் கூடுதலை வேண்டாம் கூடுதலாக போதும் இதுவே கூடுதலாக தாம்மா இருக்குது இனிப்பு அப்புறம் உப்பு ஏன்னா வீட்டுக்காரர்களுக்கு வந்து இனிப்பு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நூறு கிராம் சீனியும் புடைச்சி விட்டாங்க நானாக இருந்தால் ஐம்பது கிராம் தான் போடுவேன் அப்புறம் வந்து நம்ம பண்டா நிலையில் வந்து கொஞ்சம் ஒன்று கிரீன் கலர் கலந்து வச்சுருக்கிறோம்ல அந்த தனியை ஊற்றுங்க அதுக்கப்புறம் இரநூறு மில்லி ரெண்டாவது தரத்தோட தேங்காய் பால் ரெண்டாவது தேங்காய் பாலை ஊற்றுங்கம்மா அவ்வளோதாம்மா பொருள் எல்லாத்தையும் தோசை மாவு பார்த்து கலாய்க்கிறங்கம்மா தோசை மாவுன்னு சொல்ல முடியாது அதோட கொஞ்சம் தனியாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து சோள மாவு போட்டிருக்குறோம் அதனால் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் சோள மாவு இல்லைன்னா அரிசி மாவும் மைதா மாவு இருந்தாலும் நீங்கள் அதை வந்து பாதி பாதி போட்டு இதே மாதிரி செய்யலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் சரியா இது வந்து ரெண்டு மாதிரி செய்யலாம் அரிசி மாவும் மைதா மாவும் மிக்ஸ் பண்ணியும் செய்யலாம் சோள மாவு மிக்ஸ் பண்ணி சோள மாவு செஞ்சு செய்யலாம் சோள மாவு அரிசி மாவு மிக்ஸ் பண்ணி செய்யலாம் நம்மளோட விருப்பம் ஒரு லப்பிஸ் ஒரு ஒரு லேயர் வந்து நம்ம சோள மாவு இன்னொரு லேயர் வந்து அப்புறம் நீங்கள் பாருங்கள் ஆனால் சுண்ணாம்பு இத்தனை ஒன்று சுண்ணாம்பு எடுத்து கொஞ்சோன்று தண்ணியில் கரைச்சி அதில் ஊற்றுறோம் சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூனு சுண்ணாம்பு தண்ணி சுண்ணாம்பு வந்து இத்தனை ஒன்று தான் எடுக்கணும் சரியா அவ்வளோதாம்மா இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அடுப்பில் வச்சு நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் காய்ச்சணும் காய்ச்சி நம்ம எப்படி மா மின்னு மின்னு வர தொட்டியும் காய்ச்சணும் சரியா மின்னு மின்னு வந்தப்பறம் அடுப்பை அடைச்சிட்டு நீங்கள் அதில் வந்து எடுத்து அந்த வாழை இலையிலையோ இல்லை எந்த பிக்காஸ் எந்த டப்பா வச்சுருக்குறீங்களோ அதில் ஊற்றுங்க அப்படியே கிண்டுங்கம்மா உங்களுக்கு தெரியும்ல சோளம் மாவு நம்ம பாம்பே அல்வாலும் எப்படி கிண்டுவோம் அந்த மாதிரி கிண்டுங்க கிண்டி பாம்பே அல்வா பக்கத்துக்கு வரக்கூடாது கொஞ்சம் குல குல குலண்டு இருக்கையிலேயே அதாவது போண்டா மாவு பதத்துக்கு வந்ததோடையே நம்ம என்ன செய்யணும் அள்ளி ஊற்றிடணும் ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் இருவிடும் அதில் இன்னொரு லப்பீஸ்னால் நம்ம ஊற்றணும் இன்னொரு லேயருக்கு நம்ம மறுபடியும் செய்யணும் சரியா கிண்டிக்கிட்டு இருக்கையிலே கொஞ்சம் நேரத்தில் இது வந்துடும் அதோட அடுப்பு அடைச்சிருங்க கிண்டிக்கிட்டு இருக்கையிலே நம்மளுக்கு நல்லா குல குல குலண்டு வந்துடும் அதோட அடுப்பு அடைச்சிருங்கம்மா இப்போ பாருங்க வந்துருச்சு இதோட அடுப்பு அடைச்சிட்டு நம்ம என்ன இது வச்சுருக்குறோமோ அதில் வந்து சட்னி ஆப்பை இருக்குது பார
அவ்வளோதாம்மா இது வந்து முதல்ல ஆரட்டும் ஆரிக்கிட்டு இருக்கையிலே நம்ம இன்னொரு லேயருக்குள்ளது செஞ்சுருவோம் ரெண்டாவது லேயருக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் சோளம் மாவு ஒரு நூறு மில்லி திக்கு தேங்காய் பழு சார் ஏன்னா திக்காக இருக்கணும் தேங்காய் பழு கொஞ்சம் உப்புமா நீங்கள் இந்த அரிசி மாவுக்கு பதிலாக நீங்கள் மைதா மாவோட நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் போடலாம் சோளம் மாவு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் கூட நீங்கள் போடலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் திக்காக வரும் எனக்கு வந்து மேலே ஒரு லேயர் வந்து ரொம்ப திக்காக எனக்கு வேண்டாதனால நான் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து சோள மாவு போடுறேன் நீங்கள் வேண்டாம் மூணு ஸ்பூனு நாலு ஸ்பூன் நீங்கள் போடலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் சரியா அப்புறம் எல்லாத்தையும் போட்டு அதே மாதிரியே கலையிக்கிறேங்க திக்கு தேங்காய் பழம் ஊற்றுங்க இதுவே இங்கே இருக்கிறவங்களாம் இருந்தால் கோத்தா பல் ஒரு கோத்தா பழம் ஊற்றுங்கம்மா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரெண்டாவது பல் மூணாவது பல் எடுத்துருக்கிறோம்ல கொஞ்சம் தண்ணி பல் தேங்காய் பல் அதையும் ஊற்றுங்க வெறும் தண்ணி கூட நீங்கள் ஊற்றலாம் கோத்தா பழம் ஊற்றினீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வெறும் தண்ணியை ஊற்றுங்கம்மா முந்நூறு மில்லி தண்ணி நூறு மில்லி தேங்காய் பல் ஊற்றுங்க கரெக்டாக வரும் அப்புறம் அடுப்பில் வச்சு காய்ச்சிங்கம்மா இது கொஞ்சம் நேரம் காய்ச்சணும் ஏன்னா நம்ம மாவு வந்து குறவாக தான் போட்டிருக்குறோம் ஆனால் மேலே வந்து கொஞ்சம் திக்காக இல்லாத லேயர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது சாப்பிட வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் நான் இப்படி செஞ்சுருக்குறேம்மா அவ்வளோதாம்மா இந்த வந்துருச்சு நீங்கள் இதுவே வந்து மூணு ஸ்பூன் சொல்ல மாவு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் திக்னஸ் வரும் சரியா நீங்கள் வேண்டாம் போட்டுக்கிறேங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து இனிப்பு போடலாமா யாவும் வச்சுக்கிறோங்க இதில் இனிப்பு போடல நீங்கள் வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இனிப்பு மேலேயே உங்களுக்கு இனிப்பு வேணுச்சிங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் இனிப்பு போடுங்க அதுக்கு மேலே போட்டுறாதீங்க அவ்வளோதாம்மா அதோடு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது திக்னஸ் வந்துருச்சு பாருங்கள் வந்ததோட ஊற்றி வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு இதுவும் வந்து நல்லா அதில் வந்து நல்லா அழகாக வந்துடுவாங்க அவ்வளோதான் அதோட அது வந்து ஆரி அரிச்சு பாருங்கள் ஆரி அரிச்சு கையிலலாம் நம்மளுக்கு ஒட்டாது நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அந்த வெள்ளை கலரை வந்து எடுத்து ஊற்றுங்க கொஞ்சம் திக்னஸாக இருந்தால் அதே மாதிரியே நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ரெண்டு சட்னி ஆப்பிளில் ரெண்டு ஆப்பை போடுங்க நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் தோசை மாவு மாதிரி இருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து கோழிலே வச்சு ஊற்றுறோம் இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு அழகாக எரிவீரும் சரியா அவ்வளோதாம்மா முடிஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் நேரத்தில் எரிவீரும் பிடிங்க ரெடிமா இதை நல்லா ஆற வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஐஸ் ஃபெட்டில் வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இது வந்து மூணு நாள் வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஐஸ் ஃபெட்டில் இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகேம்மா இன்னும் நல்லா பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கம்மா தேங்க்யூ லைக் சப்ஸ்கிரைப் ஜே ஜே மக்ஸ் கிச்சன் பாய் சி யூ பாய்